amigos, bienvenidos a mi canal. En este video les traigo un haul de compras de maquillaje que hice en el centro. Así que si quieren ver qué he comprado en los últimos meses, quédense a ver este video. Y pues bueno, vamos a iniciar con las compras que hice en la Guadalupana. Primeramente iba a la Guadalupana porque quería comprarme una base que había visto en el canal de Jamie Rock y de Evelyn Mar, que habían dicho que era una base muy buena para pieles grasas, que fue esta de Ellie Color, se llama Truly Matte. Y la compré en el tono nude, la verdad es que está bonita, no te controla al 100% la grasa, pero siento que está súper bien, me costó nada más $79 pesos, así que para $79 pesos se me hace que está súper súper bien. También en la Guadalupana me encontré con el stand de Magic Mabel, que como les conté en un video, tienen delineadores de muchos muchos colores, yo he estado utilizando los que son mate de colores y me gustan, se ven bonitos, así que ahora me compré estos de glitter, me compré uno plateado, uno morado uno doradito con destellos holográficos, uno rosita con destellos azules y este azul, así que me encantaron, la verdad es que están muy muy padres, ahorita estoy utilizando este rosita con destellos azulitos, claro que abajo tiene un delineador base rosa para que se vea como más potente, la verdad es que están económicos, me costaron 12 pesos y están muy muy chulos para empezar a hacer como cosas nuevas en el maquillaje. También en la Guadalupana me compré un repuestito de mi esponja que yo utilizo la de Amor Us porque estaba utilizando una igualita a esta, pero la que tenía se me llenó de hongos y un día que me iba a maquillar me di cuenta que estaba toda negra de aquí abajo, así que dije, ok, necesito cambiarla ya. Fui y me compré la misma que tenía, esta moradita. Eh, creo que me costó como 50 pesos y la tengo toda cochina ya porque la utilizo bastante así que mmm, pueden encontrarla ahí y está súper padre mucha gente dice que no le funciona, que está muy dura, que no difumina bien a mí la verdad me ha funcionado bien y creo que por 50 pesos hace su trabajo excelentemente como les comenté en el video de maquillaje de verano, ya no tenía pestañas postizas y estaba utilizando las mismas pestañas en diferentes looks. Así que dije, ya necesito comprarme de perdido unos 2 tres pares. Y eso es lo que hice en la Guadalupana. Encontré estas pestañitas de Bliss en el número 47. También me compré otras pestañitas que son de la marca Bloom en el número 138, que son un poquito más tupiditas. Y me compré estas hermosas pestañitas que se me hicieron súper súper linda, son de Eye Mix Beauty Eyelashes y se ven súper naturales estas ya están medio tristecitas aquí en la caja porque las utilicé para mi graduación y la verdad es que me funcionaron muy bien se ven súper naturales y súper bonitas en el maquillaje, las pestañas de Bliss y las de Bloom creo que me costaron como unos 30 pesos y esto creo que me costó como 35 pero están muy bonitas y la verdad es que sí valen la pena, están padres Ahora voy a continuar con productos que compré en el centro de Monterrey en diferentes tiendas. Primero me fui a Fantasía Fena Monarca a surtirme de mi polvo de Italia Deluxe, que como les comenté me gusta mucho más que el de Bisú. Lo siento Bisú, amo Bisú, pero la verdad es que este polvo es muy bueno para pieles grasas. Yo utilizo el tono Toast, que es el 812. También en Fantasía Fina Monarca me compré unos esmaltitos de Bisú que se me hicieron súper lindos, eh, son de estos chiquititos, estos cuestan como 8 pesos, de hecho se me olvidó decirles cuánto cuesta el polvo, el polvo de Italia cuesta 50 y estos esmaltitos de Bisú como les digo cuestan 8 pesos en mayoreo, me compré este color amarillito que no tiene nombre, no sé qué, qué tono sea pero está cute, está lindo. Me compré este tono más otoñal, es el tono Imperio, es como un tono vampi, súper lindo para el otoño. Me compré este tono azulito metálico que es el tono velo nocturno y me compré también este tono como nude que es el que quería utilizar yo para mi graduación que al final terminé utilizando nada porque se me olvidó pintarme las uñas pero igual lo voy a usar este es en el tono sueño del Sahara y está súper súper bonito así que ahí los pueden encontrar en fantasía fina monarca y después me fui en busca de una paleta de sombras nueva estaba en la mira de la cara california porque se me hace que es una paleta súper versátil y súper bonita pero creo que ya no la tienen en la guadalupana si ustedes saben en qué otro lugar la puedo encontrar háganmelo saber en los comentarios porque neta quiero esa paleta demasiado así que me fui a Jordana Monterrey y me di cuenta que la marca Pink 21 está sacando un montón de paletas de sombras para todos los gustos 
pero la que me enamoró fue esta paleta que es la Master Palette de Pink 21 y tiene unos tonos demasiado lindos, miren demasiado, demasiado bonitos y lo que quiero hacer con esta paleta es una reseña, pero primero quiero hacerme como diferentes looks ya la he estado utilizando, pero no lo suficiente como para darles mi opinión así que esperen un video de esta paleta porque se me hace súper bonita y aparte está demasiado económica me costó como 60 pesos y si funciona bien, creo que es una gran opción para hacer un chorro de looks, puedes hacer looks como neutrales, puedes hacer looks como más de noche, así que vamos a ver qué tal funciona y ahora me voy a ir con unos regalitos que me dieron estos últimos meses. Primero mi amiga Aime me regaló unos labialcitos de Prolux que me encantaron muchísimo. Son en el tono sangría y en el tono Be a Witch. Y están súper bonitos, un tono moradito y un tono rosita. Este ya me lo vieron usar en el video de maquillaje de verano. Y la verdad es que los voy a estar utilizando bastante porque estos colores me gustan muchísimo. Y le agradezco mucho a ella que se haya acordado de mí que me los haya regalado. Así que estos también creo que los pueden encontrar en uh, la Guadalupana y en el centro en general los pueden encontrar. Están súper lindos estos tonos. Y por último mi novio me regaló un labialcito porque fue mi graduación y como que me dijo que era mi regalo de graduación. Y este labial es el Stud Kiss de Kat Von D que vean nada más la caja. Ni siquiera puedo tirar la caja, está demasiado bueno. Bonita. Y obviamente el empaque está súper más bonito Vean, se ve súper súper increíble Se ve como si tuviera como piquitos Está demasiado demasiado elegante este empaque Y me compró el tono Lolita Lolita 2 más bien Y vean, es un rosita como muy tenue Como... Nudy, está demasiado demasiado bonito, ni siquiera quiero usarlo o sea, vean a ver si pueden ver la barra del labial tiene grabadas las iniciales de la Kat Von D y también en la tapa tiene sus iniciales, así que está demasiado bonito el empaque no puedo con la belleza de esto este creo que lo pueden encontrar en Sephora no tengo idea cuánto cueste no quiero imaginarme cuánto cuesta pero está demasiado demasiado bonito y pues bueno, esas fueron todas las compras que realicé en estos últimos meses, más unos regalitos que me dieron. Muchas gracias a las personas que me dieron regalitos, que la verdad vienen de personas muy especiales para mí, así que significan también mucho para mí. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse, síganme en mi Instagram, me encuentran como la Yayers. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.